はい、こんにちは、琉球時給です。今日のご紹介したいアイテムはこちら、ギャラリストですね。非常に大きなね、箱のですね、イーグルグリフォンサイズの箱になってますが、こちら、ラセルゾさんの作品なんですね。同作者の作品で言いますと、ザ・ゲームギャラリストのオンマートとかですね、看板をすでにご紹介済みですが、これはですね、ラセルゾさんのですね、重たい重たい作品集の中でもですね、割とプレイしやすいというゲームでね、よく出てくるタイトルなんですね。プレイはですね、画商となって、無名のね、アーティストの方から契約をし、絵を買い付け、宣伝し、そして販売する。これ非常にわかりやすいルートを通っていくっていうことですね。とっつきやすい作品として有名なものでございました。というわけで今日はこちらですね、ギャラリストをね、ご紹介していきたいというふうに思います。The Game Gallery. はい、こちらですね、ギャラリスト全体を出していました。まあ、非常に巨大なボードなわけですけど、これ全員で共通のボードなんですね。で、こっちがですね、個人ボードになっていまして、まあ、これがね、各自のですね、まあ、いわゆるギャラリーですよね。自分とこの作品を展示したりしながらですね、まあ、販売していく。こういうことになってます。で、最初にですね、画商と言いましたけどね、まあ、いろいろあるわけですよね。まあ、こうしたですね、写真系の作家とかね、こうスカルプチャー彫刻系だったりですね、まあ、絵画だったりですね、まあ、近代芸術だったり、まあ、いろんな作品がこうね4つのカテゴリーにあるのでこれが全部アーティストなんですねでこのアーティストと契約していってその作品をこれね作品の方を自分の方のギャラリーの方に展示していきでこれを今度は販売することによってお金を稼ぐと、まあ、こういうゲームなんですね。なんで、このゲーム最終的には金なんですよね。お金を稼いでいきましょうと、こういうゲームになってました。基本的な概念のところと面白さをご紹介しようと思いますが、プレイはですね、これね、終わりが特にないゲームなんですね。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるとこうずっと続いていくというタイプのゲームになっていて、途中の中断とかがないんですが、これですね、これ自分のコマですね。私ね、手元のところに今青色を置いてますけども、まあ、こういったコマがありまして、で、これをね、置いていくんですね。要はアクション選択型になっていて、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所って、この4つのところに対してアクションを選択していきましょう。例えば、ここですね、ここへ入る。前のと押し出しちゃうわけですけども、でここへ選択すると、こっちのところにですね、ここの芸術家たちと契約したり、新しい絵画を買うっていうのはここなんですね。で、こっちですね。こう戻ってくると、ここだと、どういうタイプを販売しますかこれ写真とかを販売するとか、絵画を販売するとか、どういったものを販売するかっていう計画を一回立て、次に来て、それに該当するものを、もし持っていれば売れるっていうのは、ここはね、契約と販売なんですね。で、こっちの手前のところですね。買っただけだったらあんま意味がないんですよね。ここのところなんかゲージがあるんですけども、これがですね、そのアーティストの名声なんですね。その名声を高めてやるっていうのは基本ここなんですね。あるいはですね、ここのところちょっとありますけども、自分のところ助手っていうのがいるんですけども、まあ、助手を新しくやると。で、こちらのところはですね、これ特殊アクションタイルを買うっていうのはここなんですね。基本的にこう特殊系のアクションを買っていきますよっていうのが、まあ、ここになってる。この上半分と下半分っていうのはここなんです。まあ、ここを買うためにね、さっきのね、女子とかをこう送り込んでいくわけなんですけどもね。こんな感じになります。なので自分のプレイヤーの手番になったらこれを1個どっか手に取って自分がいるとこ以外のところを置くっていうことをしてこの2つあるうちのどっちか。例えばここにあったらこの新しい契約書をもらうか契約済みのやつを使って売るかって。まあ、こう2択ができますよと。こういうことなんですね。だから2つあるけど普通にどっちかしかできませんよと。これを各自のプレイヤーが手番になったらそれぞれやってやってっていうのを繰り返すと。こういう仕掛けになってるんですね。じゃあこのゲームの基本的にですね、動きはね、ほんとこれをやっていくだけなんですけども、面白いところいくつか行きましょう。まず一つここですね。ここに入って契約した時にですね、いくつかあって、これ、こっちの目になってるやつってまだデビュー前なんですね。デビューするとこうしたゲージが出てくるわけですけども、このデビュー前のこの作家。これとですね、作家とですね、まあ、デビュー契約みたいなやつできるんですね。先物買いですね。これを一個だけ各自持てることになってるんですね。そうすると作家を今度デビューしてくるので、ここの下のゲージが作家のこの名声になっていて、最初こちらの初期値3っていうとこあるんですね。で、ここのところの3っていうとこに行って、もちろん初期値はみんな違いますよ、作家によってね。このゲームのね、セットアップでこれ何が出てくるかわかりませんけども、この状態にある。で、もうちょっと面白いのが、この星ね。星が時々出てくると思うんですけど、この星のところを通過すると価値が高くなるんですね。こっちのところにね、ここのね、星によっていくらで売れるかって決まってるわけなんですけども、これが決まると。で、例えば次にこっちに行って、ここのところにね、すごいいっぱい書いてあるんですけども、所定のものを支払って、ここに自分の影響力っていうゲージがもう一個あるわけですけども、それを払って
例えばこれで1個払ってここ1って書いてるのでこれ1いいねなんですねこれ1いいねを買いますよって言ってまあチケットももらえるわけですがこの人今0いいねなんですね0いいねなので1いいね分上がるとこういう感じになるわけなんですねもちろんこの時ねさっきのねこの追加の影響力なんかをね一定分下げることによってさらに上げることができるんですねこれ上げるとさっき言いました価値がどんどんどんどん上がっていくわけなんですよねでこういったこのそのアーティストの価値を上げてやるっていうことができるんですねこれ面白いですね契約するそのアーティストの価値を上げるじゃあこっちに戻ってきて、まあ、買いますせということになるとその時の今の現在の価格です今5のとこにあったので募金を手元の方から支払うことによって買えるんですねで買うとその時の応じてここにまた名声が上がっていくとでこの時にさっきのこういったこう中央のキャラクターがいるわけですけどもこれが自分のとこにいくついるかによって、まあ、変動してね上がり幅が変わるなんていうのもありますけどもそのアーティストのやつを買うことによってもまた影響違うからと他の人もどんどんどんどん上がっていくわけですねでも名声がどんどんどんどん上がれば高く売れるんですけども後から買う時にはすごい高い金額を払わないと買えないんですよね、まあ、当たり前ですよね有名になっちゃってますからねこういう仕掛けになってですねなんでこれも非常に基本的なのはこちらの方で新しいアーティストを発掘しこっちのところとかでそいつの人の影響力を上げそしてまた帰ってきてアーティストのところをこの絵を買ったりするもちろん逆でもいいですよねすぐ買って影響力を上げてみてこれ行ったり来たりするってこれはまあ一緒にミソなわけなんですねでこのゲームはこれって普通だと思うんですけどこの方が面白くなってるのはさっきのこれねこれ一人一個持てますよとなったんですが初めてその人のアーティストの買う時作品を買う時までこれずっと持っとけるんですがこれあんたを世に導きますよっていう約束するやつなんですねなのでどれだけ価格が上がっていたとしても初期値で買えるんですね三金で買えるんですねだからめちゃくちゃ上げるだけ上げといて買いますよって言って一回だけすごく安く買えるとこういう仕掛けなんですねその代わり途中で売ったり買ったりできないんで一回しか使えませんからねパーなのでそこをずっと我慢して君のことを高めるよっていうことをして初めて買うそうするとすごく安い金額で作品がもらえるとこういう感じになってるんですねここなかなか面白いわけですよねでこっちのところへ行くとさっき言ったどのタイプのものが売れますかっていう契約を一旦持ちもう一回やってきた時に売りますよっていうと自分が売りたいものと売れるものっていうのがセットであればその時のこの価値ですねこの星のところを見て例えばここにもしあれば星2なので星2だとするとピュッピュッっていうと8金なので8金が手に入りますよって、まあ、そういう感じになるわけなんですよねで細かいのはたくさんあるわけですねこのさっき言ったこのチケットね何かがあったらですねこうチケットたくさんもらえるんですねこのねチケットをたくさんもらえるっていうのはあっちゃこっちゃに存在していてこれは何かっていうと自分の手番のところで追加アクションピンクをやったらこのピンクを自分のところに引っ張ってこれたりもう一個チケット払うとピンクを自分のところに持ってこれたりって、まあ、こういうアクションがたくさんあるわけなんですけども要は該当する色のねこの人のコマを中央から持ってきて持ってきて自分のところに入れるなんてこういうアクションをするわけですが、まあ、これはさっきあったどのぐらいこの人有名になりますかっていうの白のこれをいくつ持ってるかによりますよとかこっちのところの特殊アクションを行うためにどういった色のキャラクターがいないとダメですよとかどういう絵を持っていればいいですよってこれ条件が書かれてるわけですねでこれの条件によってこれが取れてまたさらにボーナスがもらえたりするし例えば臨時収入が入ったりするしここの影響力が戻ったりするってまあいろんなものがあるわけですけどもこうしたところをやるためにはこのキャラクターがないとそもそもいろんなアクションができませんよとこんな感じになってるんですねなのでこのギャラリストの基本的な面白さというのはハルさんがこのスカルプチはこの彫像を上げ始めたなっていうと私も相乗りして買うわっていうこの上げ合いっていうのを誰とどのぐらい読んでいつ売るのかでも売るためにはちゃんとこの契約もないといけませんよっていうここの乗り合わせ合いが面白いんですよね選択肢は本当に自分がここにいれば押し出されてば一旦ここに帰っちゃうんですけども選択肢は自分のとこにいれば4択そうでなければ3択から1個を選んで価値を上げるかこの自分の助手を買うかここのとこの上側の追加,こう追加アクションを買うか下の追加アクションを買うかっていうのをやるか契約販売新しい新人アーティストのとの契約への購入こんだけしかないですからね
非常に限られているわけですねこの中で全員のところでやりたいことも一つしかないんですね金儲けたいんですねなので金を儲けたいので新しいアーティストを発掘し安い段階で手をつけておきすぐ作品を買っちゃったら一回きりの権利がなくなっちゃうのでなるべく名声を高めるだけ高めてから一品を買いたいっていうふうにするでもそれをやってるうちにあハルさんあげてくれてるんだっていううちに他の人も買えますんでねもうねそのアーティスト出てきてたらはいはいいいですよ私もすぐ買いますよ発掘した瞬間に買えば同じですからね価値ね発掘した瞬間に買ってその2人で例えば相乗りしてこの人の人の名声を上げていきましょうなんていうお互いのこの見合いですよね誰が何をするか言ってもさっきから言ってるもこれしかないですからねこんだけですからねプレイでねこれしかできないんでもうねこの4択ぐらいをやっていくと、ここが面白く出来上がってますね。で、メカニズム的にね、もうちょっと面白いことは実はあるんですね。そこだけご紹介しておきましょう。例えばこれですね、実はここに行って押し出しますね。押し出しましたね。私もちろんプレイするんですけど、押し出された人はボーナスが実はあるんですね、このゲームね。2種類ありまして、実はさっきのこの影響トークンってやつをね、ただこの辺にあったら、この次の星まで下げちゃうんですけども、星までボーンと下げれば、ここのアクションできるんですね。だから誰かがバーンって来てくれたら十分影響力を持っていればバコッと下げてこれやってもいいんですね。これすごいありがたいですね。自分手番と関係なくアクションできるんで来て来て来て来てって感じですよね。で、またはですね、他にもいくつかあってさっきのこのね、チケットを持っていればこのチケットを払うことによって自分のところに引っ張っていいみたいなね。こういう自分の手番でない時でもこういうのやっていいとか。あるいはこの契約をがね、この完了してるやつね、この完了してるやつのところに自分の上司のやつを置くと、自分のこれだったら、こっちね、白のコマと赤のコマ分だけこれ影響力を回復しますよみたいなものがあるわけですけども、これを実施できると。こんなのがあるんですね。なんで他人のところにパパッと入ると、その人が十分影響力とか持ってると、まあ十分ね、手番を渡しちゃうことになるわけですね。まあ、こんな風になるとね、もうどこ行くんだって困っちゃいますけども。で、その後この人いなくなる。これが一つ。で、もう一個。ただこういう状態で私こう行かけますよね。行くときにここね、ここを渡すの悔しいじゃないですか。で、この助手。助手を置いていけるんですよね。こうやってこっちのアクションする。他の人の次が、ここに来ると助手を追い出しても私さっき言ったキックアウトアクションって追い出されたアクションができるんですね。ここのゲージを下げることによってこのアクションをするか、さっき言いました通り、このチケットを払って、自分のところに呼び込んでくるか、ここの達成した契約のができますよ。なんてこういうこともできるんですね。もちろん終わったら帰ってくるわけですけども。なので、このゲーム、4択からやってると言うんですけども、今押し出したらあいつもやるよね。とか、いないんだが、あいつの助手がいるから追い出したら結局彼アクションするよね。とかもう分かっとるんですね、ここね。自分がやりたいことやりたいんですね。新規発掘絵の購入どれを販売できるかっていう権利の購入と実際の作品の販売アーティストの価値を高める自分の助手を増やす自分の助手ってねこの辺のとこ置いてたら帰ってこないのでどんどんどんどん減るんですねこれねでもこの助手がいないとさっき言った置いてたりできないのでこれ絶対欲しいわけですねなんで新しい助手を雇うそしてここのとこ特殊アクションこれがさっき言った瞬間的なこの影響力を回復したりですね、まあ、ゲーム終了時の追加のねお金がもらえたりするっていうところに置くここ行くと必ずこれなくなっていきますからねのをやるのこんだけしかないくせにみんなのこのこれが残っていることによってどこに行くかっていうのが超悩ましくできてるんですねこれがこのギャラリストの本質だと思うんですよねこのラセルさんの中で細かい書類はめちゃくちゃいっぱいあるんですがやるのは本当に自分の手番になったらしゃあないもうハルさんに利するけど行くわって言って俺新しいの見つけるわっていう言うと私すぐこの影響力を下げて買います買いますありがとうございますっていうこういうことできるわけですねこういったところの誰かと連動するアクションっていうゲームってほとんどないわけですね。これ非常に不思議な連動をかするんですね。キックアウト押し出すと自分プラスその他のプレイヤーにもアクションがある。やるのは契約購入、販売価値を高めるなんていう、この非常にこの3択にみんな心がずっと集中しているわけなんですが、誰にいつどの絵画、どの作品を買って、売るかっていうところが面白いという作品になってました。ゲーム終了時には最終的にね、こうしたチケットがなくなるとかね、誰からこのゲージが上がりきるとかね、いくつかの条件が満たすとゲーム終了時になっていって、最終的な絵画の価値とか、実はゲーム開始時にもらっている、こういった作品を手元の方に残しておけば、販売済みだったらっていう追加の点がもらえるよとか、この辺ちらっとゲージがありますけども、影響度の度合いに応じた得点とか、
こちらのところのこのね置いた量に応じてですねこうマジョリティが実はあって最後お金がもらえるそしてここのところずっと思わせぶりに出てますけどもそのトップの人はこの追加のおまけの絵ももらえちゃうボーナスもあったりするのでそうしたところを鑑みながらプレイするゲームとなっておりました、まあ、もちろんですねこれすごい複雑なやつでも細かいルールまだまだあるわけですけども日本語版になってたらですね私ね日本語版実は存在しずは忘れておったんですが日本語版で見るとですね非常に分かりやすくなってます今喋ったね結局心アクション分かればこのゲームできますからねまあぴっちり書いてもらえてますし特殊効果についても全部書いてます今お話をね私がしたのを聞いてもらってこのまあサマリーがあれば大体プレイできるんじゃないかなっていうねセットアップ以外はねいう形になっていてラフゼロさんの作品の中では非常に見通しがいいんじゃないかなというふうに思います The Game Gallery はい。ということでですね、今回ギャラリストをご紹介いたしました。まあね、細かい処理ね、ちょいちょいとあるゲームではありますが、基本はもう例の4択から1個選ぶだけなんですね。どっか1箇所行って2つあるうちの片っぽ。1箇所行って2つあるうちの片っぽ。大体のうちもどっちかに決まってるぐらいのもんなんですね。アーティストの発掘、作品の購入、販売権利の獲得、そして販売、あるいは価値を高める助手、そして投資系のね、アクションの2種類。こうなってるだけですからね。そこのところで、単独でやっぱ勝ちきれないんですよね。誰かと相乗りして価値を高めていきたい。ぼっちになると辛いわけですよね。ああ、ハルさんと一緒にやりたい。いや、ハルさんいいですよっていうね。誰かと一緒になって価値を高めていきたい。だけど、ちょいと出し抜きたいっていうね。この気持ちのところで、どの作家のところをどのぐらい投資してリターンが得られるのか。そして押し出してもらった瞬間に追加のアクションしたいっていうところがですね、集約されてるのはこちらゲラリストじゃないかなと思いました。途中にも言いましたように、細かいルールあるもんですけども、例のサマリーがあるおかげでね、随分プレイしやすくなってるんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回ですね、こちらギャラリストをご紹介いたしました、ザゲブチャンネルの春、九時期でした。はい。動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。